കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരത്തുന്നത് ആരായാലും എവിടെ നിന്നായാലും എങ്ങനെയായാലും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനം സ്വാഭാവികമായും പരിഭ്രാന്തിയിലാകും കൊറോണ പരത്തുന്നത് ഫൈവ് ജി ആണെന്നുള്ള പ്രചാരണത്തെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പിൽ ടവർ കത്തിക്കൽ വ്യാപകമാവുകയാണ് വെള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വന്നിറങ്ങിയ കറുത്ത തൊപ്പിക്കാരൻ ഒരു മൊബൈൽ ടവറിന് താഴെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ശേഷം ഓടിപ്പോകുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാപകമായി ലോകത്ത് ചർച്ചയായിരുന്നു ഡച്ച് ബിസിനസ് പാർക്കിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ എന്ത് എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു ലോകവും കറുത്ത തൊപ്പിക്കാരൻ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഓടിക്കയറിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ടവർ കത്തിയെറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഈ വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചാഴ്ചകളായി യൂറോപ്പിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി അരങ്ങേറുന്ന ടവർ കത്തിക്കൽ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെതർലൻഡിൽ കറുത്ത തൊപ്പിക്കാരാനിലൂടെ സംഭവിച്ചത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ഫൈവ് ജി മൊബൈൽ ടവറുകളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള വ്യാജ പ്രചരണം കുറച്ചാഴ്ചകളായി യൂറോപ്പിലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ച് ജനം തെരുവിലിറങ്ങുകയാണ് ചാടി പുറപ്പെടുകയാണ് യു എസും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സംഭവം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ ഈ മഹാമാരി സമയത്ത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ ചോദ്യമാക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതായാലും ഫൈവ് ജി കൊറോണ സിദ്ധാന്തം ശുദ്ധ അസമ്മന്ധമാണെന്നും വ്യാജ വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടത്തിന് തെളിവാണിതെന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഈ മാസം മൊബൈൽ ടവറുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും അഗ്നിക്കിരയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അൻപതോളം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ബേമിങ്ഹാം ലിവർപൂൾ മേഴ്സിഡസിലെ മലിങ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടവറുകളാണ് നശിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബേമിങ്ഹാമിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം കമ്പനിയുടെ ടവറും ആൾക്കൂട്ടം കത്തിച്ചിരുന്നു യു കെ ആണ് അക്രമങ്ങളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും ടെലികോം ജീവനക്കാരെയും ജനം അസഭ്യം പറയുന്നുമുണ്ട് നെതർലൻഡിൽ പതിനാറ് ടവറുകളാണ് കത്തിച്ചത് അയർലൻഡ് സിപ്രസ് ബെൽജിയം എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ടവറുകൾ കത്തിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ സന്ദേശങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ആർക്കും വേണ്ട കോവിഡും ക്യാൻസറും എന്നാണ് ഒരു ടവർ കത്തിക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അക്രമ പരമ്പരകൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മൊബൈൽ ടവറുകളും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമധികം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാങ്കേതികമായി വിവരമുള്ള നാടുകളിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ന്യൂസ് ഡ